ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് മൈ ചൈൽഡ് ജസ്റ്റിഷ വേൾഡ് അപ്പം നമ്മളൊരു സിമ്പിൾ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അതെങ്ങനെ വെക്കാമെന്നും ഇതൊക്കെ നോക്കിയാലോ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത് ചെരങ്ങയാണ് ഞാൻ എന്താ ഈ വലിപ്പത്തിലുള്ള ചെരങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഞാനും എൻ്റെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും എൻ്റെ മക്കളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വലിപ്പമുള്ള ചെരുങ്ങയുടെ ആവശ്യകത ഇല്ല ആയതിനാൽ ഞാനിവിടെ അതിൻ്റെ ഹാഫാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ രീതിയിലാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായി കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണ്ട പച്ചമുളക് എടുക്കാം ആ ഞാൻ ഏതാ ഇത്ത പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പച്ചമുളകുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി ഞാനൊരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ച ചെരങ്ങയും പച്ചമുളകും ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾ പൊടിയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം അതായത് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തോളം ഞാനിതിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊരു ഒരു വിസിലടിക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ വേവിക്കുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് തേങ്ങ ചെരുവിയെടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാനൊരു അരമുറി തേങ്ങ ചെരുവിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ടൊരു മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ജീരകം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി അരച്ചെടുക്കണം ഞാൻ അടുത്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് തൈരാണ് ഞാൻ എടുത്ത തൈരിന് നല്ല പുളി ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ മറ്റുള്ള പുളികളൊന്നും ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നിർബന്ധമില്ല ഇനി തൈര് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ കറിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ സാധാരണ പുളി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കറിക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ പുളി ഏകദേശം വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് അത് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ കറിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഈ തൈരൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജാറിലിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച ചിരങ്ങ കഷ്ണങ്ങളും ഇതെല്ലാം ഞാനൊരു ചട്ടിയിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച തേങ്ങ നമുക്കിതിലോട്ട് ചേർത്തി കൊടുക്കാം അരച്ച് വെച്ച തേങ്ങ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി വരുന്ന തേങ്ങ അംശങ്ങളൊക്കെ ജാറിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ ജാറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കഴുകി അതിലോട്ട് ഒഴിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച നമ്മുടെ തൈരില്ലേ അതും ഇതിലോട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നല്ല തിള വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മുടെ കറി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓവർ തിള വരാതെ നോക്കണം കേട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൈര് ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാത്രം ചൂടാൻ ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പിടിക്ക് കരിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ചൂടാക്കി കരിവേപ്പിലയും കടുകും നമ്മളുടെ കറിയിലോട്ട് വറവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ കറി റെഡി ആയി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ കറി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ സിമ്പിളായ ഒരു കറിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ എന്നാലും എൻ്റെ എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ് വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാം ന